अभी कुछ ही समय हुआ है तुम्हें बालवीर बने हुए और तुम यहाँ तिमनासा से लड़ने आ गए हरा दोगे मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी में हो भी कैसे सकते हो तुम आप चाहे कितनी भी पुरानी विलन हो टिम्मी आंटी आखिर वो तो विलन ही ना और हीरो हमेशा विलन पे भारी ही पड़ता है बोलते अच्छा हो लेकिन ये बोली की गोली मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी विवान, परियो हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा तिमनासा इनकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें भी अपनी शक्तियाँ फिक्र मत करो बहमार दुनिया का कितना भी तेज परिंदा क्यों ना हो लेकिन कभी उड़कर सूरज को नहीं छू सकता और रही बात इस छोटे बालवीर की तो ये मुझे तो क्या मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता अब मैं तुम्हें आज का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाऊंगी अब तुम अपनी बेबस और लाचार आंखों से इस खुशी के अंदर भाला जाते हुए देखोगे अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये सब हो तुम और यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नाम में क्या रखा है काम देखो कौन है ये कहीं ये बालवीर तो नहीं हो अरे 
कौन है ये नकाबोश सबको दो रहा है शेर की पहचान उसकी दहाड़ से होती है ठीक ऐसे ही अगर ये देवो भैया होते तो अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल करते इसलिए लगता है ये बालवी नहीं है ये देखा देखा तुमने विवान ये नकाब पोष के पास जादुई शक्तियां भी है लेकिन इनकी शक्तियां वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है शोर वीर जबदाली जी आखिर तुम हो कौन कमजोरों का हमदर्द हूं उनका अपना लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं अब तू गया तू नकाब पोष आप लोग क्या कर दीदी को संभालो हर मैंने कहा पोष की हेल्प करता हूँ हाँ, हाँ। खुशी तुम ठीक हो खुशी
नागिंडास कर रहे हो भैया मरना है क्या जीना मरना तो उसके हाथ में है मेरे हाथ में तो सिर्फ ये है लोग नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं मेरा और तुम्हारा काम एक ही है बुराई को खत्म करना इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो बालवीर ने देवो होने के ढोंग को बनाए रखने के लिए ये नया ढोंग तो शुरू नहीं कर दिया न का पोष होने का ये तो बात है बाप हाँ नागिनी हाँ अरे नागिनी आ गई तुम बालवीर के बारे में मेरे पास एक नई जानकारी है धरती लोक में हर घर में तो आयना होता ही है मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी अरे वाह आप लोग तुमने ऐसा कुछ धूल चटा के वापस आ गए खुशी खुशी ठीक तो है ना खुशी को चोट तो नहीं लगी फिक्र ना डूबो डूबा दीदी अब बिल्कुल सेफ है और हमने इनकी मेमोरी भी क्लीन कर दी है हाँ ताकि इनको अब ही गड्ढा बैंक और मेरे बालवीर होने के बारे में कुछ भी याद ना रहे शाबाश वन शाबाश जैसे जरूरत पड़ने पर डुबो डुबो धरती पर आकर मेरी जगह ले लेते हैं ठीक उसी तरह दीदी को बचाने के लिए देवो भैया ही नका पोष बन कर आए थे हम सबको भी देवो पर संदेह हो रहा है लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है क्योंकि देवो के पास ना तो उसकी शक्तियां हैं और ना ही उसकी पुरानी यादें लेकिन सबसे जरूरी बात ये है अगर देवो ये सब नाटक कर रहा है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया पता नहीं 
लेकिन इस वक्त मैं मम्मी और दादाजी को संभालता हूँ तब तक आप लोग वीर लोग जाकर शौर्य को ये सब कुछ बताइए हाँ दादा वो नंका पुष जो भी है मैं दिल से उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरी बेटी खुशी को हर दुख तकलीफ से बचा के रखना भगवान इस परिवार को हमेशा तकलीफ से बचाए रखना है ईश्वर मम्मी दादाजी भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है खुशी दीदी मिल गई दादाजी आइए खुशी 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 बेटा खुशी बेटा आके खोल खुशी विवान ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ अरे नहीं नहीं मम्मी मेरा मतलब डॉक्टर अंकल की कोई जरूरत नहीं है ट्रस्ट भी दीदी अभी थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगी क्योंकि जब मुझे दीदी मिली थी तब वो होश में ही थी एक मिनट तू तो घर पे था तो खुशी तुझे कहा और कैसे मिली वो जब मैं तू कहीं बाहर गया था क्या विवान अरे नहीं नहीं मम्मी मैं घर के अंदर ही था लेकिन जब मैं वो पौधों को पानी देने गया था ना आंगन में पीछे तब देखा कि दीदी वहाँ खड़ी है तो तूने खुशी से पूछा नहीं वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी अब पूछा था ना दादाजी लेकिन तब दीदी को कुछ याद नहीं था और फिर वो अचानक बेहोश हो गए इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया और तुरंत आप लोगो को बुला लिया लेकिन आप लोग है की मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं दीदी तो बच गई लेकिन जस्टी बचाया वो था कौन वो अनजान योद्धा जो कोई भी पर देवू नहीं हो सकता लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो आखिर वो नकाब पोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है देवू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है लेकिन अगर वो नकाब पोष बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आए और उसने विवान की मदद क्यों की एक बात बताओ नागिनी क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी लेकिन दो तीन बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो नागिनी मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो मुझे सिर्फ ये बताओ हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी बेमार और उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकना चूर करने वाली हूँ चकना चूर तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले बार के लिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos